నెలకి సార్ ఇందాకే మీరు చెప్పారు స్టూడెంట్స్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటారని ఇప్పుడు ఈ టూ మంత్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మొబైల్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు అందులో ఎంతమంది చదువుతున్నారో ఎంతమంది గేమ్స్ ఆడుతున్నారో ఎవరికీ తెలియదు సో ఫోన్స్కి అడిక్ట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ని ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ సైడ్ ఎట్లా టర్న్ చేయాలంటారు అది ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న చాలా బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అది ఎందుకంటే టోటల్ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ థాట్స్ అని అంటాం ఒక్క ఉన్న ప్రొసీజర్ నుంచి వేరే ప్రొసీజర్కి అందరినీ మార్చేశారు నయానో బయానో ఇంతకుముందు ఎవరైతే వీడియో కా కాల్స్ చేయించే వాళ్ళు కారో ఎవరైతే మొబైల్స్ని దూరంగా పెట్టారో పేరెంట్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఫోర్స్ చేసి స్కూల్ యాజమాన్యం ఏం చేశారు మేము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తున్నాము మేము వీడియో కాల్స్లో క్లాసెస్ చెప్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళని కూడా అలా దానికి తిప్పారు అయితే దిస్ ఈజ్ వన్ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఆన్లైనే నేర్చుకుంటారా మళ్ళీ దే విల్ గో బ్యాక్ టు దర్ టెక్స్ట్ బుక్సా రో నోట్ బుక్సా అన్నది ఒక పెద్ద సమస్య ఇక్కడే ఒక మైండ్ సెట్ క్లియర్గా రావాలి సో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నంత వరకు ఏంటి బోర్ మారాయి బోర్ కొడుతున్నది ఏం చేయాలా అని చెప్పి ఎవరో ఒక గేమ్స్ ఆడుకోవడం కానీ చాట్ చేసుకోవడం కానీ ఇవన్నిటికి అలవాట పడిపోయిన వాళ్ళు కొందరు సతమతం అవుతూ ఉంటారు మా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఎస్ టెన్త్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ యూ సచ్చినా బతికినా ఏం చేసినా నీకు సోషల్ స్టడీస్ సిస్టమ్ ఉందో లేదో కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ సిస్టమ్ ఉందో లేదో మ్యాథమెటిక్స్ సిస్టమ్ ఉందో లేదో లాంగ్వేజెస్ సిస్టమ్ ఉందో లేదో కంపల్సరీ దాంట్లో నువ్వు పాస్ కావాల్సిన పరిస్థితే ఉన్నది పాస్ కాకపోతే మాత్రం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంటమ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్స్ అర్ధ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయితే యూ విల్ బీ ఎ ఫెయిల్ క్యాండిడేట్ ఓన్లీ సో అందుకని యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ డెఫినెట్గా దాని మీద ఎఫర్ట్ పెట్టి కంపల్సరీ చదవాల్సిన అవసరం ఉందే ఉంది ఇది సో ప్లీజ్ ట్రై అండ్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అంటే కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి అనదర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఈజ్ నాట్ మైన్ అని అనుకోండి సో థింక్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ ద గోల్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాసింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ గోయింగ్